அன்பானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை அதிகமான கோப குணம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா எதற்கெடுத்தாலும் எரிச்சல் பட்டு எரிச்சல் பட்டு கோபத்தில் திட்டுகிறீர்களா சபிக்கிறீர்களா உங்கள் பிள்ளைகளையே திட்டு விடுகிறீர்களா இல்லை பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை திட்டி கொண்டிருக்கிறீர்களா சூழ்நிலைகள் வஞ்சக ஆவிகள் இப்படியாக உங்களை கீழே தள்ள பார்க்கிறதா பயப்படாதீர்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வேதவசனத்தின் ஆண்டு சொல்கிறார் கோபப்படாதீர்கள் கோபப்பட்டாலும் பாவம் செய்யாதீர்கள் இன்று அந்த கோபத்தை விட்டு வெளியேற நீங்கள் விரும்பியிருக்கலாண்ணா என்று அறிக்கை செய்யுங்க இன்றைக்கி ஆண்டர் உங்களை விடுதலையாக்க அவர் உங்களை அழைக்கிறார் அவர் ரத்தம் உங்களை கழுவும் உங்களை சுத்திகரிக்க சாந்த குணத்தையும் தூய பரிசுத்த பரிசுத்தமாக வாழ்கிற இறுதியத்தையும் தத்த அன்பின் ஆவியால் உங்களை நிரப்பி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைய சிந்தனையின் வார்த்தையாக எபேசியர் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தனிய கடவுது ஹாலே லூயா வித வசனம் சொல்கிறது தெளிவாக கோபம் கொள்வது தவறல்ல ஆனால் அந்த கோபம் எப்படி ஏற்பட்டதாக இருக்கணும் அமைதியாக மற்றவர்களை மாற்றக்கூடியதாக தேவைக்கேற்ற அந்த சுபாவம் நிறைந்த கோபம் தான் இருக்கணுமே ஒழிய மூர்க்கமான கோபம் சாந்தமான கோபம் தான் இருக்கு மூர்க்கமான கோபமாக மாறக்கூடாது எரிச்சலான கோபமாக மாறக்கூடாது எத்தனையோ குடும்பத்தில் இந்த கோபம் வரும்போது வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது எல்லா பொருட்களும் உடையும் எல்லாரும் அடிக்கிறது கோபத்தில் திட்டுறது கோபத்து நிமித்தமாக எத்தனையோ குடும்பங்கள் பிரிந்து போய்விடுகிறார்கள் எத்தனையோ பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் இந்த பெற்றோர்கள் இடத்தில் இருக்கிற கோபத்தை பார்த்து அந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையும் சீரழிந்து போய்விடுகிறது அவர்களுக்குள் அந்த கோபம் எரிச்சலும் வருகிறத பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருக்கக்கூடாது என்பது தான் தேவனுடைய சித்தம் ஆகையால் தான் ஆண்டர் சொல்கிறார் நீ கோபம் வந்துருச்சா நீ சாயங்காலத்துக்குள்ள சூரியன் அஸ்தமிப்பதுக்குள்ள நீ போய் ஒப்புரவு ஆயிடு அவங்களோட ஒப்புரவு ஆகுங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இந்த கோபம் பொல்லாங்க செய்து விடுகிறது இந்த கோபத்தை நிமித்தம் அநேக தீய காரியங்களை செய்து விட்டு அதன் பிறகு முன் கோபத்தினால என்ன செய்யறோன்னே தெரியாமல் செய்து அவர்கள் வருத்தப்படுவது உண்டு ஐயோ இந்த கோபத்தினால என்ன செய்து விட்டேனே என்னென்னோ காரியங்களோ நம்ம உலகத்திலும் செய்தியிலும் நம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் இதனால் வர விளைவு கொடியதாக பிசாசின் தந்திரம் இது இதற்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு ஆண்டோட்ட அறிக்கை செய்து எனக்கு இந்த கோபம் வேண்டாம் இதனால் என் குடும்பத்தில் சமாதானம் ஐயோ எப்போது என் வீட்டில் சண்டையாக இருக்கிறதே என்று மனம் கசந்து அழுது கொண்டிருப்பீர்களானா இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த கோபத்தை வெறுத்து எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி நீங்கள் வருவீர்களானா நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஆண்டர் பதில் உங்கள் ஜபத்தை கேட்பார் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு இந்த கோபத்திலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு இந்த கோபத்திலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு கத்தர் உங்களுக்கு எரிச்சல் எல்லாம் மாற்றேன் சாந்த குணம் உள்ளவர்களாக கத்தர் உங்களை மாற்றுவாராக உங்க வீடை ஆசீர்வதிப்பாராக சமாதான நிறைந்த வீடாக மாற செய்வாராக கத்தர்களை ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மூடி சபிப்போம் ஹன்புல ஏசு சுவாமி அப்பா இந்த நேரத்திலும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற வாழ்க்கையில ஐயோ நான் கோவப்பட்டு திட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் திட்டேன் பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பேசி எனக்கு கோபமா இந்த நாள் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னை விடுதலை ஆக்குங்கப்பா என்று யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ இன்னைக்கு விடுதலை வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால இத நிமித்தம் எழுந்த ஆசீர்வாதங்கள் சமாதானம் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட குடும்பங்கள் பெற்ற அனுபவிப்பார்களாக இப்படிப்பட்ட கட்டுக்கோள் சிறையிற்குள் இருக்கிறவர்களை கத்தரினைக்கு விடுதலை ஆக்குவார்கள் விடுதலை நாவி கட்டவிழுக்கப்படட்டும் கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து சமாதானத்தை கப்பேறு இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே God bless you